ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Uh, where is roop chand where is roop chand stadium located so elli locate aagide option kottiyare gwalior indoor bhopal jabalpur anta kottiyare so idanna navu helbekandre actually idu first bandbutti idu originally hockey stadium itto adanna ivaru cricket stadium aagi convert maadiyare ಓಕೆ ಅದು ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಓ ಡಿ ಐ ಮ್ಯಾಚಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಲಿವರ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ದ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಎ ಎ ಎಫ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಈ ಐ ಎ ಎ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಅದು ಸ್ಟೋಕಲಮ ಸ್ವೀಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜರ್ಮನಿ ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಇದು ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿರೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿರೋದು ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಿದನ್ನ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಟಿ ಮೊನಾಕೋ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓಕೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಓಕೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜೂನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಜುಲೈ ಏಟೀನ್ ಜುಲೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಜುಲೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ದ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಿಗೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಅದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅದು ಇರಿಗೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿರೋದಂತ ದಾಮೋದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಹಿರಿಕೂದ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿ ಬಿ ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ತುಂಬ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ
ಯಾರು ಫಸ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇದು ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪು ನಿಮಗೆ ಈ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈ ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಂಥ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇದೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯೂನಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಬಾರ್ಡು ಈ ನಬಾರ್ಡು ಇದು ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಂಗೆ ಇವರು ಯೋಜನೆಗಳು ತರ್ತಾರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಹಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಟೀಮು ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದು ಸ್ಪೇನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋರ್ ಗೋಲ್ ಹೊಡಿತು ಸ್ಪೇನ್ ತ್ರೀ ಗೋಲ್ ಹೊಡಿತು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜಪಾನಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಗೋಲ್ ಹೊಡಿತು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮ್ಯೂನಿಚಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮ್ಯೂನಿಚಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ತು ಇದೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ನಮಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಜಲಿಸ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇದೆ ಸಿಡ್ನಿ ಇದೆ ರೋಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸು ಅದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವೆಂತ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ರ್ಯಾಂಕು ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಚಾರ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ
ಇದನ್ನ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಊಟ ಆಗಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜೆನಿವಾ ಡಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೆನೆಟ್ ನ ಇಟಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಜಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮಜಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಸಫ್ ಮುಂದೆ ನೇಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ ಡಯಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಯಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದನ್ನ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಫಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಫೋಟೋ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೋಟರ್ ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹರಿಯಾಣ ಅಂತ ಕಡ್ಡಿಯಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯಾಣ ಡಿ ಹರಿಯಾಣ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಆಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ಇದು ಅಬಾಲಿಶ್ ಆಯ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಪಾವರ್ಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಪಾವರ್ಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷ
ನ್ಯಾರೋ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂ ತ್ರೀನ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎಂ ಜಿಯೋ ರಿಸರ್ವ್ ಮನಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ರೋ ಅವರು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೋಣ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಲಾಂಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇದು ಇಸ್ರೋ ಅವರೇ ಕಂಡಿಡಿದ್ದು ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಜಿ ವೇಟ್ ಏನ ಇದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಸ್ರೋದವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಅದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪೇಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಗ ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಕೆ ಜಿಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಅರ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವರ್ಗು ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೋವರ್ ಅರ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಗ್ರೇ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಐರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐರನ್ ತರ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಫಾರ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ ಗಾಮ ಗಾಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ದ ಫಸ್ಟ್ ಉಮೆನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಉತ
ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ನರ್ಮದಾ ಬತಾವ್ ಬಚಾವ್ ಆಂದೋಲನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎ ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವ್ ಆಂದೋಲನ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ who among the following personality is not awarded bharat ratna anta kutiyare uh, jrd tata satyajit ray c subramanyam raj kapoor anta kutiyare jrd tata matte satyajit ray ge bharat ratna 1992 alli kottro okay uh, chidambaram subramanyam avarge bharat ratna dalli 1998 alli kottro the only person who has not been given any bharat ratna is the ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಿ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲಾಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಯುಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗ್ಲೋ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೋಲ್ ವೀಕ್ ಅದು ಯು ಎನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಇದು ಗೋಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೋಲ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವರು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೋಬಲ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪೌರ್ಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಪನಿಷ್ ಫಾರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಇದು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಆಸ್ ಟು ವೆದರ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾರ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಇದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಏನಾನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ